。大家好，我是宋新之，今天和大家聊一聊鱼鹰偏转旋翼飞机的一些优点和缺点。我们知道，自从有了鱼鹰这种飞机，哎，美国人的编号叫 V 2 2自从有了这种飞机以后呢，就多了一个飞机的类型。这种飞机叫做偏转旋翼飞机。我们说朝前的时候，可能就是尺寸比较大的一个螺旋桨；朝上的时候呢，靠这个转动产生的这个旋翼来产生升力。那么朝前的时候呢，又相当于螺旋桨产生拉力，所以这个。又是直升机，它又是固定翼的螺旋桨飞机，这个有点带有两种性质。那么这个飞机就有特别突出的优点，一个垂直起降，哎，旱地拔葱，直接就起来了，哎，只要它的螺旋桨朝上的时候，这就能垂直起飞，垂直落地。这个对于运输非常有巨大的优点，那么就是。对机场的依赖会非常小，你给他个足球场，给他个呃两个篮球场那么大的地方，他可能就落下来了。这是他的第一个优点。第二个优点呢，就是它能像直升机一样垂直的起降，但是它巡航速度比直升机大多了。呃，像鱼鹰的话，巡航速度能到四五百公里，四五百公里什么含义？就比直升机的速度几乎快了一倍。一般最快的直升机飞三百公里左右，一般的直升机都是两百多公里。我们看它飞到四百到五百公里，那比直升机差不多快了一倍了。第三个优点呢，就是这种飞机呢，它的航程比较远，像鱼鹰的航程，哎，一千六七百公里是没问题的。如果加额外的副油箱，还能飞得远。而直升机多少呢？直升机一般。就是你给它加副油箱，它也一般就是一千公里左右的都到不了。像很多直升机一般都是几百公里的航程，也就是说直升机的巡航效率是比较低的，既飞得慢又飞得近，这是偏转旋翼飞机的巨大优点。有没有缺点呢？缺点也很突出，就像人一样，优点突出的人，缺点也往往很突出。那么这个鱼鹰飞机的缺点是什么呢？哎，直观的讲，第一条就是容易发生事故。那么分析一下为什么容易发生事故呢？原来它的飞机整个结构它比较复杂。我们看它的两个旋翼是装在翼尖上的，它没办法往中间靠，往中间靠了以后，这个旋翼的直径就会减小，两个不能互相碰嘛。第二的话呢，就是不好布置，那么尽量的要往上。边上靠，所以鱼鹰飞机是靠在一肩两，这样它的机翼呢就像挑担子一样，这个担子两头很重的时候，那么它的机翼呢就要加强。还有呢是整个这个旋翼是一会儿朝上，巡航的时候朝前，所以它这个转动机构又很复杂。转动机构不但复杂，而且两边的转动必须完全一致，甚至一个快一个慢都不行，都要出大问题。那么。怎么协调它？怎么保持一致？这又是一个很复杂的一个技术问题。那么第三个呢，就是为什么出故障多呢？我们知道它是热气流是朝下喷的，热气流朝下喷，如果你接近地面的时候，这个热气流就又返回来了，形成一个废气的涡环，发动机会吸进大量的废气，废气就可能造成推力下降，或者说功率下降，功率下降以后它的。两边转速可能就不一样，或者发动机干脆就喘震，或者就停车，都非常不好。呃，还有就是这个，在这个垂直起降，或者说我的旋翼发生偏转的过程中，如果有侧风，会直接发生这个飞机，因为两边升力就不一样了，那么它就容易一边升力大，一边升力小，就会倾斜，倾斜控制不好，这个飞机就控制不住就翻了。哎、呃，我们看很多。鱼鹰发生事故的这个视频都可以看到，它很容易在这个过程，就是旋翼变换过程，或者说是垂直起降过程发生倾覆。这一倾覆，那就是机毁人亡的严重事故。所以这个鱼鹰飞机呢，虽然有很多优点，但是美国军方觉得它需要改进，需要不断的改正缺点，才能做一个好的飞机。那么怎么改呢？我们下一期再向大家做进一步的介绍。